Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal El vídeo de hoy va a ser un poquito más diferente eh, Como muchos de ustedes saben, yo este mes se suponía que iba a subir un vídeo todos los días relacionado a misterio y todo eso, el mes misterioso, ya lo saben Y bueno, como habrán notado los que han estado siguiendo los vídeos de este mes pues no he subido vídeo en dos semanas creo, sí, en dos semanas o así y a ver, lo explico un poco por Instagram, pero sé que muchos de ustedes no me siguen en Instagram, que no entiendo por qué deberían, pero... Pero pensé que era buena idea eh, decirlo aquí, ya que la mayoría de mi audiencia está en YouTube y no en Instagram, así que eso. Hay cosas que no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible y bueno, ya espero que les sirva. Pero bueno, eh, como ya ustedes saben y como ya les he dicho al principio de este vídeo, yo iba a subir durante todo este mes de octubre un vídeo cada día. Es algo que se me ocurrió hacer en verano porque en verano prácticamente... bueno, prácticamente no, o sea, en verano no subí ningún vídeo. Entonces, en principio yo tan solo iba a hacer una semana, en plan la semana misteriosa, a final de octubre, la semana de Halloween. Pero como no había subido vídeo en todo el verano, pensé que sería una buena idea hacer un mes entero porque sé que muchos de ustedes siempre me estaban preguntando qué me pasaba, que por qué no subía vídeo y entonces pensé que era una buena idea y así pues como que le devolví un poco pues todo ese tiempo que no había estado en YouTube. Entonces empecé a grabar estos vídeos en verano, o sea, empecé en agosto a grabar los vídeos de El Mes Misterioso y hoy ya estaba en plan, uff, quedó un montón, quedó un montón, pero mmm, al final, miren, ya hasta hoy. Pero bueno, entonces yo verdaderamente quería grabar todos los... O sea, yo... A ver... Yo quería grabar todos los vídeos o prácticamente todos los vídeos antes de llegar a Londres, ¿no? Yo quería grabar los vídeos en agosto y septiembre. Yo iba a llegar a Londres el día 12 de septiembre y entonces tendría medio mes para terminar ya la, todo el mes misterioso o gran parte. O sea, realmente yo tenía más o menos calculado... Eh, hacer más de la mitad del mes misterioso antes de que empezara octubre y ya después el resto de vídeos hacerlos a medida que los otros se iban subiendo, no sé si me explico. Vale, entonces ¿qué fue lo que pasó? Pues yo ya tenía todo planeado para que cuando llegara aquí tuviese tantos vídeos para grabar, grabar uno por la mañana, después otro por la tarde, después tal, después eh, no sé qué día editar, no sé qué. Lo tenía todo perfectísimamente planeado para poder hacer todo, todo el mes, vamos. Y tenía de hecho una lista con todos los casos, de verdad, o sea, solo de pensarlo me da muchísima rabia, de verdad. Pero bueno, llegué, como ya les he dicho, el día 12 a Londres y el día 12, bueno, me quedé en casa de, de una amiga porque el apartamento, que es este de aquí, les tendré que hacer un apartment tour, eh, pues eso, el apartamento me lo daban el día 3, o sea, el día siguiente de que yo llegara. Entonces, eh, pues el día 12 me quedé en casa de mi amiga y también mi madre vino conmigo porque me quería ayudar a, a hacer todo lo del apartamento, dejar todas mis cosas y dejar, bueno, todo preparado. Y bueno, los problemas empezaron eh, al día siguiente realmente, o sea, me quedé en casa de mi amiga el día 12, como les he dicho, y el día 3 era cuando me daban a mí el apartamento. Entonces, bueno, pues vinimos al apartamento y bueno, pues allí tuve un problema, eh, la verdad, de salud. Y bueno, la verdad que, o sea, estoy bien, no se preocupen, estoy aquí de una pieza, miren, tengo mis dos piernas y estoy bien, vamos, así que no se preocupen. Pero bueno, en ese momento pues ocurrió algo que verdaderamente, o sea, no nos esperábamos para nada, yo no me lo esperaba, mi madre no se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Y nada, y bueno, pues tuve que ir al hospital, tal, 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 no sé qué, no sé cuánto, me hicieron ahí un par de pruebas, no parecía que nada estuviese así raro, pero lógicamente después de lo que había pasado pues no podíamos estar tranquilas, entonces me volví a Las Palmas otra vez y, y entonces ahí me tuve que hacer más pruebas, después volví a Londres, después tuve que volver de Londres a Las Palmas de nuevo, hacerme más pruebas y bueno, un rollo. Y en todo esto pasó todo el resto del mes de septiembre, que mi madre nada más que iba a estar un par de días aquí ayudándome y después yo iba a tener todo, todo ese tiempo para estar grabando antes de empezar las clases, porque yo empezaba las clases el 1 de octubre, o sea que tenía todo mi tiempo, el 100% de mi tiempo, tan solo para grabar, para editar y para hacer todas esas cosas, aparte de quedar con amigas, lógicamente, pero no tenía ninguna responsabilidad aparte de hacer el mes misterioso. Entonces, claro, se me fue el mes así, tal cual, y cuando empecé las clases, que fue el 1 de octubre, pues también era cuando empezaba el mes misterioso. Entonces, pues los vídeos que ya tenía programados se fueron subiendo a lo largo de esa semana, 
Pero claro, yo tenía clases y cuando volvía tenía que hacer cosas de clase Y tengan en cuenta que en este momento mis padres estaban conmigo porque todavía no se habían ido Porque claro, al ir, volver, ir, volver, ir, volver, ir, volver, todo el rollo Pues se quedaron aquí unos días para quedarse pues más tranquilos Que todo estuviera bien Y entonces claro, cuando volvía aquí, pues aparte de que tenía que hacer cosas de clase Estaban mis padres, o sea que no podía grabar aquí a mis anchas Y yo normalmente si no grabo sola, no, es que no me gusta grabar O sea, me gusta grabar sola, tranquila y... No sé, porque si no siento que es como raro y siento que es como que lo tengo que hacer bien a la primera Y se lo juro que yo... Porque lo ven todo editado y todo buenísimo Pero si vieran los vídeos sin editar Es horrible, y veces que es en plan... Me voy de la vida, chao Pero... Bueno, eso, entonces pues... En esa semana incluso ni siquiera pude grabar ningún vídeo Porque mis padres estaban aquí Y... Eso básicamente Y llegó un punto que tenía cosas grabadas de casa de Las Palmas Y entonces tenía que editar los vídeos por la mañana y subirlos el mismo día Entonces estuve haciendo eso par par de días De editar, editar, editar y después subirlo el mismo día Y claro, cuando ya se me terminó como todo ese contenido El problema era que tendría que grabar editar y subir el mismo día aparte de ir a clase y hacer tareas en plan de la universidad entonces era en plan ir a clase, volver de clase, tenía que grabar, tenía que editar, hacer todo lo de la miniatura, todo eso también estudiar, hacer cosas de las uni <coughs> porque yo que estoy haciendo periodismo más que estudiar para un examen al final es más bien en plan a lo cada semana tengo como cosas que hacer entonces pues no es como que pueda estar súper relajada ahora en octubre porque no tengo exámenes O sea, no, es en plan tengo que seguir haciendo cosas y cosas y ta, 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 ta. Y bueno, todo eso Entonces bueno, pues como se pueden imaginar me entró un agobio horrible Y claro, mmm, si le sumas a todas esas cosas que tenía que hacer a la vez Que estaba súper agobiada, súper fatal, horrible y, y que no podía más con mi vida Solo de pensar en grabar es que se me quitaban todas las ganas O sea, era en plan no quiero, no quiero, no quiero Porque a mí... Me encanta grabar y me encanta editar vídeos y me encanta subir los vídeos y que les esté encantando que... Hola, perdón, es que al final me fui por una tangente así que lo siento mucho Pero quería decirles que eso, que me encanta grabar y me encanta editar Pero me gusta hacerlo porque a mí me gusta, no porque me sienta obligada Y entonces a partir de que se convierta como en una responsabilidad Como que ya me empieza a agobiar y el simple hecho de pensar que tengo que grabar Es como que no quiero hacerlo, ¿me entienden? En plan, para mí esto es un hobby y... Cuando deje de ser un hobby será cuando no me guste Y eso, bueno, en fin Que continúo ya Por cierto, nos hemos olvidado en todo el vídeo decirlo Muchísimas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Por todo el apoyo que me han estado dando en este, en este mes del mes misterioso Les está encantando Y de verdad que la razón por la que me hacía sentir tan tan mal Dejar el mes misterioso era principalmente por eso Porque de verdad que es que les estaba encantando Me estaba recibiendo tantos comentarios positivos Que me daba, se lo juro, tanta pena, tanta pena no subir vídeo, que eso me hacía sentir todavía más culpable, o sea, me hacía sentir de verdad súper mal y, y, o sea, no quiero para nada, en plan, como parecer a lo por ello, por víctima, pero simplemente, no sé, o sea, es como, no lo sé, me siento la verdad como, no sé, como que tenía como muchas cosas que, que hacer y solo de pensarlo me ponía todavía peor y, y aunque, y no sé, no lo sé, es que era un agobio que no sé, no sé Espero que me estén entendiendo, siento que este vídeo no está teniendo ningún tipo de sentido Pero básicamente, y bueno, conclusión es que no haber más mes misterioso como se pueden imaginar Porque la cosa es que subir vídeos de, de misterio durante todo un mes, ¿sabes? Tienes que tener todo investigado y grabado con mucho tiempo de antelación para que te dé tiempo a hacer todo el mes entero y yo, o sea, todo lo que ustedes vieron era lo que tenía hecho bueno, tenía también otro vídeo pero no me gustó mucho entonces decidí no ponerlo porque pensé, bueno, si no me gusta pues no lo voy a poner y bueno, eso durante el resto del mes y bueno, y el resto de tal voy a intentar subir vídeos como siempre lo he hecho los martes y los jueves, que este jueves va a haber un nuevo vídeo no se preocupen eh, Así que eso eh, Y de resto pues habrá martes de misterio Los martes, en plan un martes y un martes no Ya lo saben Y bueno pues ya verán más cositas en plan Apartment Tour y cosas de esas Y de nuevo no saben cuánto lo siento De verdad muchísimas gracias Por todas las cositas que me han dicho Incluso cuando lo dije por Instagram Que, que lo del mes misterioso me estaba agobiando un poco Y que tenía que parar 
Muchísimos de ustedes de verdad, o sea, me dijeron que de verdad que no me preocupara, que les estaban cantando pero que no pasaba nada, que lo primero es la salud lógicamente y que bueno, que tengo que estar tranquila y que cuando quiera y cuando pueda pues que lo haga, así que de verdad muchísimas gracias, se lo juro, o sea... De verdad no saben lo feliz que me hacen todos esos comentarios O sea, siempre estoy contestándoles a todos en plan gracias, gracias, o sea, de verdad gracias Porque es como que siento que por mucho que les diga gracias realmente no entienden Lo bien que me hacen sentir sus comentarios y no sé, o sea Pero es que para mí no es solo decirles gracias, es que es muchísimo más que eso Es en plan, me, a mí me dicen ese tipo de cosas de que les está gustando lo que hago La cosa que le pongo verdaderamente tantas horas y tanto esfuerzo y todo eso Y me dicen que les gusta y que lo están disfrutando un montón Y que les encanta verme o que simplemente están esperando a que suba vídeo Y cosas de esas es que me parece increíble porque yo, personalmente, yo sigo a un montón de youtubers Y sé lo que es estar esperando a que suban vídeo, que suban vídeo y verdaderamente me hagan feliz Sentir que son como mis amigos a través de una pantalla Y que ustedes a lo mejor sientan eso conmigo y me lo digan No saben lo feliz que me hace, no se hacen una idea Y o sea, ya lo sé que suena como atípico típico Les quiero, gracias Pero es que en serio, de verdad que es así, o sea, por lo menos yo lo siento así Es como yo les contesto por Instagram o les contesto en mis vídeos y es como verdaderamente no puedo expresarles con palabras lo feliz que me hacen todos esos comentarios O sea, parece una tontería, pero es que yo les digo gracias y se me queda corto Porque es mucho más que gracias Ay, de verdad, espero que me estén entendiendo Siento que este vídeo ha sido como un poco desastre Pero es que realmente solo quería pues, decirles más o menos lo que me estaba pasando Todas las pruebas han salido que no tengo nada Así que, <risa> bien todo, simplemente fue ese susto Pero lógicamente fue un susto bastante grande Que como ya les he dicho... Mmm, no me esperaba para nada, mi madre se asustó un montón, encima estando aquí, no, no podía hablar inglés con nadie Así que fue como una situación de muchísimo estrés, también fue mucho estrés para mí porque era en plan que me pasa, no entiendo qué me pasa Y después ya puedes estar lógicamente pensando y rayándome y no sé qué y no sé cuánto Y también cuando te vas a hacer las pruebas no te dan los resultados inmediatamente Entonces también era estar pensando y qué me pasa y qué es y qué podría ser y qué tal Un horror pero bueno, eh, ya saben, este jueves los veré con un nuevo vídeo y de verdad, es, de nuevo, lo siento muchísimo, ya lo sé qué pesada soy, lo siento muchísimo de verdad con lo del mes misterioso, no saben la rabia que me da, o sea, si a alguno de ustedes le da rabia o le da pena que no pueda terminarlo, de verdad que, que no se hacen una idea de lo mal que me sienta a mí, o sea, era algo que verdadera, o sea, me hacía tanta, pero que tanta, tanta, tanta ilusión cada vez que un vídeo se subía porque los tenía programados para subirse me hacía tan feliz ver los comentarios que me ponían, que les estaba gustando, o sea, en fin, no voy a repetirme porque ya se los he dicho 20 veces, pero de verdad, lo siento muchísimo y de verdad muchísimas gracias por todos los comentarios, no tengo palabras para expresar lo feliz que me han hecho todos esos comentarios en todo este tiempo y de verdad se lo juro que es que, no sé, me dejan sin palabras, sinceramente. Pero bueno, yo les veré este jueves con un nuevo vídeo, va a ser una story time, que sé que mi último story time les encantó, así que mmm, este story time va a ser muy cargadito porque de verdad... Pero bueno, ya lo verán y espero que les guste a ustedes tanto como me gustó a mí hacerlo. En principio no lo iba a subir, lo, lo grabé solo para hablar porque no sé, me acordé de eso y me quería desahogar, pero al final me pareció que quedó muy gracioso, entonces fue como, pues para adelante, para los youtubers. Y nada, entonces, pues eso, pues entonces este jueves tendrán un nuevo vídeo. Pero bueno, ya dejamos de hablar y ya lo veré en el story time de este jueves. Adiós.